Watu watatu wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa kusafirisha kaboni za kuchinjulia madini ya zahabu kinyume cha sheria yenye zaidi ya kilo mbili na kuingiza mass erosion gate mjini akizungumza katika tukio hilo mapema hi leo katika kiwanda hicho mkuu mkuu wa gate mwandishi Robert Gabriel Ruhumbi ameviagiza vyombo vya usalama mkoa ni gate kuchukua hatua za kisheria ikiwemo kufanya uchunguzi kwa umiliki wote wa viwanda vya kuchinjulia madini ya dhahabu ili kubaini uhalali wa uendeshaji wa viwanda hivyo mzigo una dhahabu tena dhahabu iliyopo ni nyingi umetoka nyumbani na e, kuna kibali ambacho kinaonekana kwamba kina kimeandikwa leo asubuhi lakini mzigo wake ujaja mka verify mapema leo hii muda huu kama hiyo dhahabu ipo na huyo miliki upo na kiwango na tupime e, katika hatua za awali za kujiridhisha lakini tuanze uchunguzi mara moja yawezekana mzigo huu haibwa kwa mtu au kuna watu kazi yao ni kuaibia baadhi ya wawekezaji katika dhahabu kidogo kidogo wanakusanya wanatafuta vibali njia wanazozijua wao walete mzigo huu umeingia hapa au na kibali chochote paka ndani huu kwa hiyo hata na hao wachunguzwe e, ofisi hii pia ichunguzwe basi na shaka kama wanahusika wako kwenye hiyo mifumo lakini kama walioleta mzigo nimesikia wapo wachache walioko hapa kwa hiyo naomba wapelelezwe kwa kina watu wawe chini ya ulinzi kwa wakati huu wapelezu lakini mizigo ina dhahabu unafahamu tena ya kutosha tu kwa hiyo ifadhiwe kwa hiyo na timu ya madini tupate ushirikiano kwa watu waliohusika ili upelelezi ufanyike kwa haraka na hatua stahiki zichukuliwe ikiwemo pamoja na kutaifisha na adhabu zinazotakiwa ambazo ziko kwa mujibu wa sheria kwa hilo ndio tamko ambalo nimeona tulifanya wakati huu kwa hiyo hao watu wachunguzwe wapelelezwe kweli kweli kuna taarifa Mimi nazo za ziada lakini nitaka wacha vyombo sasa viingie kwa kina tujiridhishe baadhi ya watu hapo lakini pia muende kwa madini aliandika hicho kibali huko nani hapo na huyu aliandika hicho kibali pia apatikane eh, ajue amempatia nani lakini tuko wachunguzi wote wenye plant twende kwenye hizo plant tuangalie kumbukumbu eh, records muda gani huu mzigo uliingia pale processing ilifanyika muda gani na masuala yote ya kipelelezi yatupatie jibu stahiki kwa upande wake meneja wa kiwanda cha kuchanjulia madini ya dhahabu cha Mars Erosion Ignas Exactville amesema hakuwa na taarifa ya ongezwaji wa mzigo huu katika eneo hilo na alipowahoji wateja wake alibaini hawana vibali kutoka ofisi ya madini hapo nilikuwa nimekaa na huyu bwana na ndio tuko tunajadili pale ndio pembeni hiyo gari tuko tunajadili pale baadaye tuko na gari ndogo ile kile Suzuki kile Suzuki ndio imeingia hapa Niza kama meruhusu kwa imeingia ndio baada hapo tukashangaa na mzigo kwetu kama kawaida tunapokea kwa sababu tunajua ina kibali kwa mlipokea tukafika pale tukakagua ndio tukaambia una kibali huyo bwana huyo tuendelee umeona eh hivyo muuliza na kibali akasema ana kibali akasema ana kibali umeona kwa mimi ikabidi niende kwa dereva moja kwa moja dereva nikamuuliza dereva huyo mzigo umetoa wapi ndio huyu mzigo umetoka mseto umetoa hii mseto mseto na mazingira kupata ule mzigo mm. wakati umeutoa ndani walimwagia maji ili uonekane umetoka plant plant unajua je walimwagia maji au hajatoka plant hii dereva linaambia dereva alikwambia kwa sababu alikuwa pale pale huyo dereva yuko wapi huyo dereva wakati tumewaambia waondoke na huyu mzigo mm. walikataa kupanda hiyo gari umeona mm. walipokataa sio alihisi nini wakataa kwa hapo mumdani. Baadaye nikamwambia aondoke na ila umefika nje ukakuta mzigo uko chini. Kwa hiyo na maana ya dereva na isi aliogopa. Anaogopa kubeba huo mzigo. Eh, Akaurudisha akaondoka. Akautupa chini. Hao mm. jamaa wakawa wamekuta tena pale. Kwa hiyo wenyewe usika wa mumdani. Wapo wa chini ya polisi. Yeah, wapo chini ya polisi. Kwa hiyo kwa si pale tu hivyo ona mzigo pale. Kio hili kwako ni la kawaida alishaya kutokea. Sikio kama ile. Yeye kutokea. Ndio ile mzigo ambao hujulikani. Ndio maana ya kwanza. Kwa dereva alipokuambia na maanike huo mzigo si halali si halali uh, tunahudumia wachimbaji wachinjwaji na wafanyabiashara wa madini ya dhahabu kwa gate kwa asubuhi ya leo tulipokea maombi ya kutoa kibali cha usafirishaji wa carbon kutoka kwa bwana David aliyefanya uchinjwaji kwenye plant ya bwana Enoch Diamb na kwa mujibu wa taratibu tunawataka mmiliki wa dhahabu 
au mmiliki wa carbon pamoja na yule ambaye anasimamia ile plant au mmiliki wa plant wawepo uh, kwenye ofisi ya madini kwa ajili ya kuthibitisha umiliki lakini pia uhalali wa hizo carbon kwa walipewa kibali kwa ajili ya kusafisha zile carbon kuzileta ofisi ya madini ya Geita kwa mujibu wa taratibu ili zifanyie ukaguzi ijiridhisha kama hizo carbon ni halali na kiasi kilichoombewa ni nitimamu kwa hiyo kibali kilitolewa lakini mpaka mida hii hizo carbon ambazo ziliondoa kibali kwa ajili ya kuleta ofisi ya madini kwa ajili ya ukaguzi hazikufika tumepewa taarifa kwamba kuna carbon zimekamatwa kwenye hii evolution ya mass uh, kwamba kulikuwa na carbon ambazo zimeletwa bila kibali na katika kufuatilia hilo tukagundua kwamba kibali kila ambacho tulitoa kwa ajili ya ya kusafirisha carbon kilikuwa kimetumika vibaya maana yule mwenye aliyepewa kibali alitaka kuleta carbon zingine kwanza kabla zile zingine lakini kwa taarifa tulizopewa ni kwamba wali wamiliki wa elusheni hii walizuia au walikataa kupokea ule mzigo kwa sababu kuna kibali kwa taratibu zingine za kipolisi zinaendelea kuchunguza ukweli wa, wa tukio na chanzo cha hizo carbon ambazo zime zimekamatwa ambazo sio halali